，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：同年出生的杨子和热巴可以说是最受九零后追捧的女明星了。杨子和迪丽热巴都是一九九二年出生的，两人都特别受大家的喜爱，但是这两者的风格明显不同。杨子比较活泼开朗，人家给他起了个小猴子子的外号，私底下穿的比较随意。杨子最近的新剧有校园剧情，演高中生毫无压力。我们的杨子穿裙子也是那么美，像个戴着精致皇冠的小公主，回眸一笑十分妩媚。杨子的演技得到了一致好评，毕竟他从小就开始演戏，演技肯定是磨练的很好的。演过几部大制作女主，播放量都非常高。不管是古装剧还是现代剧，杨子都能驾驭，颜值也非常的漂亮。迪丽热巴一眼就惊艳了，五官浓密，头戴皇冠红唇，热巴是不是气场满满？其实热巴也很适合这种萌萌哒小姑娘的造型，她粉红色的嘴唇和闪亮的大眼睛真的很可爱。其实，在热巴光鲜亮丽的外表下，她内心还是一个可爱的小姑娘。你可以看到她眼中的清澈。热巴和杨子同台领奖，两位美女都给力，加油杨子，加油热巴。零二，肖战质疑什么被岁月带走了？三年美貌无差别，状态很好。近日，肖战的《梦如梦》与观众朋友见面，不知不觉已经三年了。看着肖战的表现，不少博主都在质疑肖战，岁月给肖战带来了什么？什么来了？三年颜值无差别，这就是肖战的过人之处。值得一提的是，肖战在舞台上的表现越来越好，状态也非常好，着实让人羡慕。据悉，随着《如梦似幻》的上演，有博主提出疑问：岁月究竟带走了肖战什么？三年过去了，美貌上没有任何区别，相反，他的状态越来越好，舞台上的肖战越来越自信、成熟、稳重。对于肖战，这就是肖战给人的感觉，不得不感叹时间过去了这么久。回头看看肖战，确实没有什么变化。还是那句话，肖战越来越好了，发展越来越繁荣。从粉丝们的反应来看，大家纷纷表示祝福。这就是自律、有爱心、真诚的肖战。飞侠放弃。肖战是一个优质的偶像，是一个问心无愧的实力派演员。未来的肖战只会更好。总之，祝愿肖战风雨兼程，肖战的演艺事业不受影响。希望肖战继续努力，坚持初心，为观众带来更多精彩的表演。同时，肖战的新剧也多，舞台也多，希望早日与观众朋友见面，继续保持这种状态，保持自信，自立自强，努力奋斗，期待未来更好的肖战。肖战的大方举动被赞，与王一博的关系被质疑，一个个平安无事才是最有尊严的。肖战的私人电影《检察官的风暴》引起了广大网友的关注和热议，因为这位当红男星的任何举动都会引起一些人的质疑和讨论。对于肖战包场支持的电影，有网友质疑为什么会支持黄景瑜和白百合的作品，却不支持王一博主演的电影。这个问题的出现，让人们开始讨论肖战和王一博的关系，也引发了一些更深层次的思考。其实，肖战工作室为黄景瑜、白百合主演的电影包场是很正常的事情，因为黄景瑜和肖战曾经合作过一部非常成功的电视剧《陈情令》，而白百合则是肖战即将上映的电视剧《有我的太阳》的女主角。另外，黄景瑜曾经特意为肖战的剧送花篮，所以肖战才定了这部剧来支持他们的电影，也是一种回报和支持。不过，此举却引起了一些网友的质疑。他们认为，如果肖战真的要支持他的搭档，他应该保留节目来支持王一博主演的电影。毕竟王一博也是一位同样优秀且人气很高的男明星，而且他和肖战之前也有过合作。于是，有网友开始思考，为什么肖战包场支持黄景瑜和白百合，却不包王一博呢？其实这个问题的答案很简单：肖战和王一博只是工作关系，并不是私交。两人确实合作过一部电视剧，但只是因为同位专业演员，才被安排出演同一个作品。私下里，两人并没有特别亲密或友好的关系，这一点从肖战的剧《如梦似幻》和他主演的电影就可以证明。因为在这些作品中，我从来没有看到过王一博的花篮，也没有包养过。
，所以肖战没有上节目，是为了支持王一博主演的电影。其实并没有什么特别的问题或不合适的地方，毕竟这是正常的工作关系，不是私人关系。从另一个角度来看，肖战此举其实也能引发一些更深层次的思考。首先，我们可以思考艺术家之间的关系和竞争。在娱乐圈中，演员之间的关系其实是非常微妙的。有的明星合作关系很好，有的明星没有关系或者关系不好。这种关系的建立和发展，其实与他们的竞争和利益息息相关。当然，这并不是说所有的艺人都互相敌视或非常好胜。在某些时候，他们也可以相互包容和支持。这就像肖战独家支持黄景瑜和白百合的电影一样，也是一种表达搭档关系的方式。但如果在这段关系中出现不当行为和冲突，就会导致一些问题。其次，我们可以想一想，艺人作为明星的言行举止对社会的影响有多大？因为名人是一个特别受到人们关注和追捧的职业，他们的言行举止往往能够引领社会风气和文化潮流。在这种情况下，如果艺人的行为或言论不当，就会引起一些人的反感和谴责。这也是为什么近年来一些明星的私下丑闻和不当行为总是成为社会关注的焦点。因为人们认为，名人不仅是给人们带来快乐和娱乐的工具，更是社会的领袖和榜样。最后，我们可以思考充满矛盾和争议的肖战事件对于现实社会和文化的意义。肖战事件的发生。不仅让我们看到了中国新一代青年精神的崛起和蔓延，也让我们看到了中国娱乐产业现状的深刻矛盾和危机。在这件事中，肖战不仅受到了很多网友的支持，也受到了很多网友的谴责和攻击，甚至有网友呼吁抵制肖战的音乐和作品，造成一些不利于艺人创作和发展的风险和压力。这也引出了一个问题：娱乐圈的明星和文化还能像以前那样丰富多彩吗？公平正义还有空间和机会吗？一般来说，肖战私拍检察官的风云是很常见的行为。他选择支持黄景瑜和白百合的电影，一方面是因为与他们有合作关系和友谊，另一方面是因为他可以从这种行为中得到一定的回报和支持。不过，这一行为也引起了部分网友的质疑和质疑，因为肖战是明星，他的一举一动都会有一定的社会影响力和文化代表意义，因此。我们也需要从肖战事件中看到更多反思和思考的空间和机会。我们需要思考的不仅仅是肖战个人的行为，还有娱乐圈中的明星关系和文化，以及他们对现实社会和文化的影响和启示。这也是一个不断探索和发现的问题。零三，陈晓流失失强势回归，程毅秦岚再度亮相，又一部武侠剧来了。回顾近些年的国产武侠剧，怎么说口碑跌宕起伏，质量可谓良莠不齐。比如二零一七年初正式首播的杨旭文、李一桐版《射雕英雄传》，制作精良，着实吸睛。不过，曾舜晞、陈玉琪、朱旭丹版的《新天屠龙记》，张一山版的《新鹿鼎记》，杨佑宁、文咏珊版的《新天龙八部》，句号 ，etc， 一批金庸武侠翻拍，质量不行，只能说是直线。制作相当敷衍。此外，二零二一年年底，央视八套黄金时段正式开播，改编自作家烽火戏同名热门 IP， 张若昀、李庚希、胡军等主演的古装古装剧集，武侠剧《雪域笑傲江湖》。一开始对其寄予厚望，但最终豆瓣仅以五点八分的口碑失利，还是辜负了这个经典武侠 IP。不过，去年年底播出的一部由锦衣之下导演樱桃指导。李弘毅、刘学义、林博洋、敖瑞鹏、李新泽、戴燕妮等联袂主演，备受瞩目的古装武侠冒险剧《青春之歌》排行目前豆瓣评分高达八点零，却完全给作者带来了不小的惊喜。而且，今年随着陈晓、刘诗诗等知名演员的强势回归，以及程毅、秦岚等当红演员的再次亮相，堪称又是武侠剧的一年。首先，由尤大志执导，陈晓、毛晓彤主演，特邀秦岚。王劲松、惠英红、黄海冰等特邀主演，唐小天、徐凌月、刘关林、阮胜文、明星、彭博、王子睿、李洪涛等联袂主演，改编自方白玉小说《千门》的古装武侠玄幻剧《云翔传》，今年五月一日正式上线，热度不低。而该剧也是陈晓继二零一四年新版《神雕侠侣》杨过世后，时隔九年再次回归古装武侠题材，与毛晓彤合作。
，当年饰演郭芙的人。此外，由周景涛、邹曦联合执导，刘诗诗、刘宇宁领衔主演，陈都灵、王一哲、陈晓云、张芷溪、尹竹生、张天阳等特邀主演，方逸伦、何兰豆、陈浩宇、常华森、王燕、张磊，也是在今年年初官宣正式完成。有望或有望在今年下半年迎来全面首映，而该剧也是刘诗诗担任女主。继二零一零年高分古装武侠剧《怪侠一枝梅》饰演燕三娘后，时隔一十三年再次回归古装武侠题材，气质依旧。相同的，好的。另外值得一提的是，目前正在拍摄中，由程毅、李一桐、王千源、郑业成、肖顺尧等主演，改编自作家孙晓的同名小说《英雄》。已经是该剧男主角的程毅，又参演了《荷花楼》之后的又一部大制作古装武侠剧，由郭胡、任海涛联合执导，程毅、曾顺喜、肖顺尧、陈都灵、王赫润、陈意涵等主演的又一根据藤平小说《吉祥莲花楼》改编的古装悬疑剧《莲花楼宅》，早在去年一十月下旬就官宣了，预计将在今年下半年正式迎来首播。此外，由知名前 TVB 名导齐齐一指导，经典代表作有电视剧《金枝玉孽》《天地人珠宝》等，秦岚、郑业成、杜淳、杨锦华、黄志文、罗家良、温虹等，特别出演胡连心、谭君燕、孙千兰等联袂主演的古装武侠传奇剧《阴阳》，也是早在去年六月就正式宣布竣工，并且也有望在今年迎来正式首播。而该剧也是秦岚作为女主。今年《纪云祥传》苏怀柔逝之后，又一部古装武侠剧即将播出。此外，作为长期羁押剧，张志尧、杨雪、柳岩版新满月弯刀，马可、戚薇、陈梦辰版新龙门客栈，王晶版新满月弯刀，新六指等几部古装武侠翻拍。今年究竟会正式播出哪一部，让我们拭目以待。此外，二零二四年是已故武侠大师金庸先生的诞辰一百周年。金庸武侠系列的翻拍版自然也不会缺席。目前已知由童梦石、毛小慧、邵冰、龚贝碧、文琪、毛琳琳、方中信、于博、宗风燕等主演的《神雕侠侣》，以及击杀、报上恩、周一围、高伟光、何润东、明道、陈都灵、孟子等联袂主演，根据金庸名著《射雕英雄传》改编的《金庸武侠世界》已经拍摄完成，不过不知道先播哪部。总而言之，今年和二零二四年武侠剧的播出量还是很可观的，只是不知道大家对于上面这么多要播的新武侠剧，你们是什么态度呢？你更期待哪一部呢？也欢迎大家在评论区积极留言与我们分享。我们的新闻部分闻此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。